কথা বলেন না ইসলামের দলিল তো অবশ্যই কোরআন কিন্তু এই বিষয়গুলা নবী মোহাম্মদ কবে কোথায় কি করছে সেই জিনিসগুলো তো কোরআনে লেখা থাকার কথা না কারণ কোরআন তো সেটার বই না হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো লেখা থাকার কথা হাদিসের ভিতরে সেই জিনিসগুলো লেখা থাকার কথা সিরাত গ্রন্থগুলোর ভিতরে যে ইসলামের যে সবচেয়ে প্রমিনেন্ট যারা স্কলার আছে তারা যুগ যুগ ধরে এই সিরাত গ্রন্থগুলা তারপরে হাদিস গ্রন্থগুলাকে লিখেছেন এবং সেই জিনিসগুলাকে অ্যানালাইসিস করেছেন এবং সেগুলোকে বারবার ক্রস চেক করে দেখেছেন যে এই জিনিসগুলা আসলে নবী পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা সেই হাদিসগুলার সনদ সহি কিনা সেই হাদিসগুলার মতন সহি কিনা সঠিক কিনা মতন ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে এখন সেই হাদিসগুলা এবং সেই সিরাত গ্রন্থগুলা সেগুলো হচ্ছে ইসলামের দলিল কারণ হচ্ছে মানে কোরআনের ভিতরে তো লেখা থাকবে না এরকম যে নবী মোহাম্মদ কত সালে কত হিজড়িতে ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করছে এটা তো কোরআনে লেখা থাকবে না কোরআনে সেই নির্দেশনাটা দেওয়া থাকবে যাও তুমি যুদ্ধ করো হ্যাঁ যাও ইহুদিদেরকে গেমাইরা আসো এরকম লেখা থাকবে কিন্তু সেই ঘটনাটা কবে ঘটেছে সেই জিনিসটা জানতে হলে তো সেই আয়াতটার প্রেক্ষাপট সেই আয়াতটা কি কারণে নাজিল হয়েছিল সেই আয়াতটার পেছনের কাহিনী কি ছিল সেই জিনিসটা জানতে হলে তো আমাদের হাদিসের সাহায্য নিতে হবে সিরাতের সাহায্য নিতে হবে আমি বলেছি যে ইসলামের দলিল হচ্ছে কোরআন হাদিস এবং সিরাত গ্রন্থগুলা প্রথমে থাকবে কোরআন তারপরে থাকবে সহি হাদিস তারপরে থাকবে হাসান হাদিস তারপরে থাকবে বাদ বাকি হাদিসগুলা এরপরে জাল হাদিসগুলা বাদে এরপরে এইখানে মানে দলিলের ভিতরে আসবে সিরাত গ্রন্থগুলা সিরাত গ্রন্থগুলাতে ঐতিহাসিকরা ইসলামের ঐতিহাসিকরা কি কি বলে গেছে সেই জিনিসগুলা দেখতে হবে আমি আপনাকে বলেছি আমি সেই দলিলগুলো দেখাবো আপনি কি বুঝতে পেরেছেন ভাই আপনি দলিল ইসলামের দলিল বলতে কি শুধু কোরআন বোঝেন বর্তমান বর্তমান যে নামাজের মানে আমরা যেভাবে পড়ি এটা আসলে এটা বলার আপনি আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে নামাজ পড়ার পদ্ধতিটা কোরআন থেকে একটু আমাকে দেখায় দেন ভাই এখন কোরআন থেকে দেখা সেখানে রুকু করতে বলা হয়েছে সিজদা করতে বলা হয়েছে একটু আয়াত নাম্বারগুলো বলেন আসলে আমি বলি আমি হয়তো আপনার মতো এত এক্সপার্ট না নামাজ পড়ার সিস্টেম ভাই কথা মানে হুদাই কথা বলেন না ভাই হুদাই কথা বলেন না আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি নামাজ পড়ার সিস্টেমটা কোরআন থেকে কোরআনের কোন সুরাতে কোন আয়তে আছে সেটা আমাকে একটু দেখায় দেন এবং আপনি কিভাবে নামাজ পড়েন সেটা আমাকে একটু বলেন তাহলে কোরআন থেকে আমি তো এখন বলতে পারি আমি জানি যে আমি নিশ্চিতভাবে আপনাকে বলে দিতে পারি যে আপনি নামাজ পড়ার কোনো সিস্টেম কোরআন থেকে বের করে দেখাতে পারবেন না কারণ কোরআনে নামাজ পড়ার কোনো সিস্টেমের কথা বলা নাই আমি 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 কি কোশ্চেন আছে আমার সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে যাকাত আপনি কত পার্সেন্ট দেবেন সেটা কোরআন থেকে একটু আমাকে দেখায় দেন তো ভাই আমার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সেটা কোরআন থেকে একটু দেখা দিন তো 
কারণ যেটা উল্লেখ তো নাই আমি কথা বলি ঠিক আছে আপনাকে আমি তৃতীয় প্রশ্ন যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে আপনি যে দ্বিতীয় কলেমাটা পড়েন সেই দ্বিতীয় কলেমাটা কোরআন থেকে একটু বের করে দেখান আমাকে কলেমা নাই মানে কলেমা ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশন জিনিসটাই নাই মানে ফাউন্ডেশনই নাই আপনি যখন ইসলাম কবুল করেন বা কেউ যখন ইসলাম কবুল করে তখন তাকে কি বলতে হয় মানে ইসলামের পাঁচটা ভিত্তি ইসলামের পাঁচটা ভিত্তি কি কি ভাই বলেন ভিত্তিও নয় ভাই এই যে কি জানি হজ ডাকা চলে এগুলো কারণ এই ইসলাম তো নবী মোহাম্মদের ইসলাম তো এটা না এই বিষয়টা আমি বুঝতে পারতেছি আপনি আরো প্রশ্ন আছে আরো প্রশ্ন আছে ভাই একটু ধৈর্য ধরেন ধৈর্য ধরেন আমি আপনাকে এখন পঞ্চাশটা প্রশ্ন করব পঞ্চাশটা প্রশ্নের একটার উত্তর আপনি কোরআন থেকে দিতে পারবেন যেগুলা ইসলামের ফাউন্ডেশন যেগুলা হচ্ছে ইসলামের ফাউন্ডেশন সেই জিনিসগুলো আপনি কোরআন থেকে দিতে পারবেন না আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারবো যে আপনি সেই দিকগুলো দিতে পারবেন না আপনি এখন আমাকে একটু বলেন তো আপনি যে হজ করবেন সেই হজের প্রসিডিউরটা আমাকে কোরআন থেকে একটু দেখা দেন তো নাই তো নাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি মানে চোরের হাত কাটার কথা করে বলা আছে যে চোরের হাত চোরের হাত কাটতে হবে আপনি একটু বলেন তো যে কতটুকু হাত কাটতে হবে এইটা আমি বলি চুরি করলে যদি কেউ অনুতপ্ত হয় হ্যাঁ তাকে ক্ষমা করে দেওয়া যাবে এটা যে বিচার করবে এটা তার উপরে আমাদের দেশে বিচার আমাদের দেশে ল আছে একটা একটা আইনের পাঁচ থেকে দশ বছর আপনাকে একটু মিউট করছি ভাই মানে কথা বলে যাচ্ছেন আপনি ওই আয়াতে আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দিতে পারে সেটা বলা আছে কিন্তু আদালতে যে চুরির শাস্তি যে শরীয়তি আদালত সেই আদালতে তাকে মাফ করা হবে কিনা সেই বিষয়ে কোরআনে কিছু বলা নাই একজন চুরি করলে অবশ্যই তার হাত কাটতে হবে কোরআনেও এই জিনিসটা বলা আছে হাদিসে এই জিনিসটা বলা আছে চুরি করলে অবশ্যই তার হাত কাটতে হবে তবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি চুরি করলে তাকে হাত কাটতে হবে কিন্তু কিন্তু হাত কাটতে হবে কবজি থেকে এই জিনিসটাও হাদিসে বলা আছে কিভাবে হাত কাটতে হবে সেই জিনিসটা হাদিসে বলা আছে এই যে ইসলামের খুবই বেসিক যে জিনিসগুলা এগুলো একটাও তো আপনি কোরআন থেকে দেখাতে পারছেন না তাহলে আপনি কিভাবে বলছেন যে কোরআন এগুলোর দলিল কোথ থেকে পাইছেন এই ইসলাম না মানে আপনি আমাকে আগে একটু বলেন যে নবী মোহাম্মদের কাছে দীর্ঘ তেইশ বছরে কোরআন নাজিল হয়েছে ইসলামের আকিদা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ সেই কোরআনের আয়াত গুলাকে বুঝে তার সাহাবিদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে এবং সেই বুঝটাই হচ্ছে কোরআনের একমাত্র সঠিক বুঝ একমাত্র বিশুদ্ধ আন্ডারস্ট্যান্ডিং কারণ জিব্রাইল তাকে এসে বুঝাই দিয়ে গেছে নবী তার সাহাবিদেরকে বুঝাই দিয়ে গেছে তার সাহাবিগণ তার তাদের সাহাবিগণ তাদেরকে বলা হয় তাবে তাবেনগণ তাদেরকে বুঝাই দিয়ে গেছে এই বুঝটাই হচ্ছে ইসলামে নবী মোহাম্মদ নিজে বলে গেছে যে এই বুঝটা হচ্ছে ইসলামের সঠিক বুঝ এরপরে যারা কোরআনের আয়াতকে বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করবে তাদের উপরে আল্লাহ এবং নবী সবাই লানত করে দিয়ে গেছে এবং কোরআনেও এই জিনিসটা বলে দেওয়া হয়েছে যে এই যে অনুমান ভিত্তিক আপনি যে কথাবার্তা গুলা বলতেছেন আপনার মনে হচ্ছে এটা সেটা সেটা কোরআনেও পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই যারা হচ্ছে অনুমান ভিত্তিক কথা বলে আন্দাজে কথা বলে এরা হচ্ছে এরা হচ্ছে এদের উপরে আল্লাহ এবং তার নবী লানত করে গেছে আমি কোরআনের কিছু আয়াত পড়ে শোনাচ্ছি আপনাকে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয় না কর্ণ চক্ষু হৃদয় ও তাদের প্রত্যেকের নিকট কৈফ তলব করা হবে আর এক সুরা জারিয়াতের দশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক আগেরটা ছিল সুরা বনি ইসরায়েলের সুরা বাকারার আটাত্তর নম্বর আয়াতে বলা আছে তাদের মধ্যে একদল নিরক্ষ লোক আছে যারা কতিপয় মিথ্যা আশা পোষণ করে পোষণ ছাড়া কিতাবের কোনো জ্ঞান রাখে না আর তারা শুধু আন্দাজ অনুমান করে থাকে এই এই আয়াত গুলাতে পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে অনুমানকারীদেরকে আল্লাহ পাক লানত করেছেন আল্লাহ পাক লানত করেছে বারবার যারা আন্দাজে অনুসরণ করে তারা হচ্ছে বিচ্যুত আরেকটা আয়াতে বলা হয়েছে যে হে মুমিনগণ তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাকো কারণ 
অনুমান কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না তোমাদের মধ্যে কি কেহ তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে চায় বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণা মনে করো তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ তবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু এটা বলা আছে আর সুরা আল হুজরাতের বারো নম্বর আয়াতে এই কথাগুলা কোরআনে বলা আছে যে অনুমান আপনি যে অনুমান ভিত্তিক যে কথাগুলা বলছেন সেই কথাগুলাকে আল্লাহ এবং তার নবী লানত করে গেছে হুম এখন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি যে কোরআনের ভিতরেই আল্লাহ নবীকে মানার হুকুম দিয়ে দেয়া হয়েছে এটা আমি একটু বের করছি কোরআনের ভিতরেই আল মানে নবীকে মানার হুকুম দেয়া হয়ে গেছে দেয়া হয়েছে যদি আপনি কোরআন মানতে চান তাহলে আপনি যদি বলেন যে আমি শুধু কোরআন মানি আমি হাদিস মানি না তাহলে তো কোরআনই তো পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে দেখাচ্ছি আমি আয়াতগুলো দেখাচ্ছি বের করে একটা একটা করে কোরআনের তেত্রিশ নম্বর সুরের ছত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা আছে আল্লাহ ও তার রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে রাসুল তার নির্দেশ দিলে রাসুল তার নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার অধিকার রাখে না যে আল্লাহ ও তার রাসুলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতি সত্য পথ থেকে দূরে সরে পড়লো এখন আল্লাহর নির্দেশনাটা তো কোরআন থেকে জানা গেল কিন্তু রাসুলের নির্দেশনাটা কোথায় থেকে আমরা জানব রাসুলের নির্দেশটা জানতে হবে হাদিস থেকে এটা পরিষ্কার কোরআনের আয়াত আরেকটা আয়াতে বলা হয়েছে ষোলো নম্বর সুরের চল্লিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য মানে কোরআনটাতে আসলে কি বলা হয়েছে সেই জিনিসটার বুঝটা নিতে হবে মোহাম্মদ থেকে অন্য কোনো চদু মধু কদুর থেকে কোরআনের বুঝ নেওয়া যাবে না কোরআনের বুঝ শুধুমাত্র নিতে হবে নবী মোহাম্মদ থেকে কারণ কোরআনেই বলা হয়েছে তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য মানে নবী মোহাম্মদ হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক যে কোরআনকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবে আরেকটা আয়াতে বলা হয়েছে উনষাট নম্বর সুরের সাত নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে রাসুল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ করো রাসুল যা দেয় তা গ্রহণ করো রাসুল যে নির্দেশনা দেয় তাও গ্রহণ করতে হবে আরেকটা আয়াতে বলা হয়েছে অনেকগুলো আয়াতে বলা হয়েছে রাসুলের যে রাসুলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো আট নম্বর চার নম্বর সুরের আশি নম্বর আয়াত তারপরে হচ্ছে কি রাসুলের আনুগত্য করো রাসুলকে মেনে চলো রাসুলের অনুগত হও এই কথাগুলো অসংখ্য অসংখ্য বার কোরআনে বলা আছে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা বলা হয়েছে যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসুলকে অমান্য করে মানে এখানে ও শব্দটা দ্বারা আলাদা করে বোঝানো হয়েছে যে আল্লাহকেও মান্য করতে হবে এবং রাসুলকেও মান্য করতে হবে তার জন্য আছে জাহান নামের আগুন তাতে তারা চিরকাল থাকবে এখন আরো ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে সেটা সাত নম্বর সুরের একশো সাতান্ন নম্বর আয়তে পাওয়া যায় সেই জিনিসটাতে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে দেওয়া আছে সেখানে বলা হয়েছে যারা প্রেরিত উম্মে নবীকে অনুসরণ করবে নিচে দেখেন নিচে লেখা আছে লাল আমি লাল করে দিয়েছি পবিত্র বস্তুসমূহ তাদের জন্য হালাল করে অপবিত্র বস্তুসমূহ তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে এই যে নবী নবীকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে নবী হালাল হারাম করতে পারবে মানে কোরআনে তো এই হালাল হারাম করার কথা বলাই আছে কিন্তু নবীকে স্পেশাল একটা পারমিশন কোরআনে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে নবীও চাইলে হালাল হারাম করতে পারে তাহলে নবী যে জিনিসটাকে হালাল হারাম করলো সেই জিনিসটা আমরা জানবো কোথ থেকে একমাত্র সোর্স হচ্ছে হাদিস কোরআন থেকে তো নবী কি হালাল হারাম করেছে সেটা জানা যাবে না এখন আপনাকে আমি আনমিউট করছি যে আপনি আমাকে বলেন যে আপনি এই যে এতগুলা যে প্রশ্ন করলাম আরো একটা প্রশ্ন আছে আচ্ছা আরো প্রশ্নগুলা দেখিয়ে দিই যে একবারে দেখিয়ে দিই মানে যারা হচ্ছে মানে কোরআন হাদিস সম্পর্কে আইডিয়া নাই মানে জানে না এবং কোরআনটা ভালোভাবে পড়ে নাই তারা এই সমস্ত কথা বলে এই সমস্ত কথার আসলে কোনো মানে আলেমদের কাছে অন্তত কোনো মূল্য নাই এই সমস্ত করার এই সমস্ত কথা একটা জিনিস হচ্ছে যে মাছ মৃত মাছ খাওয়া হালাল নাকি হারাম সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেই বিষয়ে কোরআনে বলা আছে যে মৃত মাছ খাওয়া মরা প্রাণী খাওয়া সম্পূর্ণভাবে হারাম করা হয়েছে কোরআনের দুই নম্বর সুরা বাঁকার একশো তিয়াত্তর নম্বর আয়াতে এবং পাঁচ নম্বর সুরার তিন নম্বর আয়াতে আরেকটা আয়াতে যেটা বলা আছে পাঁচ নম্বর সুরার ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াতে যেটা বলা আছে যে সমুদ্রে শিকার করা হালাল করা হয়েছে কিন্তু সমুদ্রে যে মাছ মরে যায় সেই মাছকে খাওয়া কোরআনের কোথাও হালাল করা হয় নাই কিন্তু মুসলমানরা তো মৃত মাছ খায় মৃত মাছকে হালাল বললে জানে এই জিনিসটা জানা যায় শুধুমাত্র হাদিস থেকে এই সুনানে ইবনে মাজা শরীফের তেত্রিশশো চোদ্দ নম্বর হাদিসে এই জিনিসটা জানা যায় যে রাসুল্লাহ এটাকে হালাল করেছেন মৃত মাছ তাকে নবী মোহাম্মদ হালাল করেছেন এই যে এতগুলা প্রশ্ন আমি করলাম এতগুলা জিনিস আমি আপনাকে বললাম এই জিনিসগুলার উত্তর কি আপনি দিতে পারবেন নাকি আপনি মানে মানে যা ইচ্ছা বলবে কোরআনকে যা ইচ্ছা ইচ্ছা ব্যাখ্যা করবে নিজের মতো করে মন গড়া সক্রিয় স্বরচিত একটা ইসলামের কথা বলবেন স্বরচিত ইসলামের কথা বললে সেটা দলিল দেখাতে হবে
আমার দিকটা আমি পরিষ্কার করি হুম আমি আসলে কোরআন পড়ি কোরআনই বোঝার চেষ্টা করি কারণ কোরআন যখন আসছে হাদিস বা বুখারী সাহেবের হাদিস বা ইয়া হাদিস এটা তার হাদিস ঠিক আছে এটা এটা কোরআন আপনি হাদিস বলে কোনো সীমা উল্লেখ নাই হ্যাঁ হাদিস আমি কোরআন কিছু উল্লেখ নাই কে বলছে আপনাকে এগুলো এই সমস্ত কথা কে বলছে আপনাকে হ্যাঁ নাই আপনি পাবেন না তো বুখারী আপনাকে যে আমি তো হইছি 300 বছর পরে আপনাকে যে আমি দেখা বুখারী তো বুখারী শরীফ তো লেখা হইছে 300 বছর হাদিস সংকলনই তো শুরু হইছে 300 বছর আগে এই কোরআন সেটা আসল কি কথা আপনাকে কে বলছে ভাই আপনি মুআত্তা মালিকের হাদিসের গ্রন্থ মুআত্তা মালিক এটা একটা হাদিস গ্রন্থের নাম এই হাদিস গ্রন্থটা কত সালে লেখা হইছে বলেন তো হ্যাঁ আপনি বলেন কত সালে হইছে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনি তো একটা নলেজ ক্লেম করলেন আপনি তো একটা নলেজ ক্লেম করলেন যে হাদিস গ্রন্থ লেখা হইছে 300 বছর পরে আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি মুআত্তা মালিক হাদিস গ্রন্থটা ইমাম মালিক লিখেছেন এই হাদিস গ্রন্থটা আপনাকে একটু ক্লু দিয়ে দিচ্ছি ইমাম মালিক এই হাদিস গ্রন্থটা লিখেছেন সেই হাদিস গ্রন্থটার নাম হচ্ছে মুআত্তা মালিক এই হাদিস গ্রন্থটা কত সালে লিখিত হয়েছে বলতে পারেন জানি না এটা না মানে আপনি আপনার ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নাই কিন্তু আপনার বড় বড় চোপা আছে নাকি চাপা চাপার উপর দিয়ে আপনি মানে চালায় যাচ্ছেন নাকি চাপার উপর দিয়া মানে কি আমি তো বেসিক যেটা সেটা বলতে চাই অবশ্যই চাপার উপর দিয়ে কারণ হচ্ছে মুআত্তা মালিকের হাদিস এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় যে কেউ পয়সা দিয়ে কিনে পড়তে পারে সেটা বুখারী বুখারীর প্রায় 150 বছর আগে লিখিত আপনি বলতেছেন প্রায় 300 বছর পরে নাকি হাদিস লেখা হয়েছে বুখারী 150 বছর প্রায় 150 থেকে 200 বছর আগে মুআত্তা মালিকের মানে নবী মুহাম্মদ মারা যাওয়ার 90 বছর পরে খুব সম্ভবত 90 বা 100 বছর পরে মুআত্তা মালিকের হাদিস গ্রন্থ লেখা হয়েছে এই মুআত্তা মালিকের হাদিস গ্রন্থের আগে আরেক আরো কয়েকটা হাদিস গ্রন্থ লেখা হয়েছে সেই হাদিস গ্রন্থগুলোর ভিতরে একটা হচ্ছে আব্দুর রাজ্জাকের হাদিস গ্রন্থ আরেকটা হাদিস গ্রন্থ হচ্ছে যে ইমাম আবু হানিফার হাদিস গ্রন্থ ইমাম আবু হানিফা নবী মুহাম্মদের তাবেইদের সাথে দেখা করছিল তাবেইদের সাথে দেখা করছিল এর মানে হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার সাথে নবী মুহাম্মদের পার্থক্যটা হচ্ছে 70 80 বছরের আপনি বলতেছেন যে হাদিস গ্রন্থ লেখা হয়েছে 300 বছর পরে এই রকমের গাজা খুরি ছাগলের মতো কথা আপনাকে কে শিখাইছে ভাই এরকম বলদ মার্কা গাদা গুরি খত কথা যে এটার কোনো মানে যেই কথার কোনো মানে সত্যতা নাই এরকমের গাজা খুরি কথা আপনি এসে আমার লাইভে এসে বলতেছেন মানে এই সাহসটা পাচ্ছেন কিভাবে ভাই মানে একটু তো নলেজ লাগে তাই না মানে একটা কথা বলতে হলে তো একটু জ্ঞান লাগে ভাই মানে চাপাটা পিটায় যাচ্ছেন চাপাটা পিটায় যাচ্ছেন কার সামনে এসে চাপাটা পিটাচ্ছেন কোনো মানে কোনো আইডিয়া নাই ভাই জ্ঞান নেই ইচ্ছা চাপাটা পিটায় যাচ্ছেন আপনি আব্দুর রাজ্জাকের আব্দুর রাজ্জাকের হাদিস গ্রন্থটা কত সালে লিখিত হয়েছে সেটা জানেন বলতে পারবেন না না পারি না তারপরে ইমাম আবু হানিফা যে একটা হাদিস গ্রন্থ লিখেছে সেই হাদিস গ্রন্থটার নাম হচ্ছে কিতাবুল আসার এই কিতাবুল আসার গ্রন্থটা কত সালে লিখিত হয়েছে বলতে পারবেন না জানি না আর আবু সাহেবার একটা হাদিস গ্রন্থ আছে আবু সাহেবার হাদিস গ্রন্থটা কত সালে লিখিত হয়েছে বলতে পারবেন না এগুলো সবই ইমাম বুখারীর বহু 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 আগে লিখিত হাদিস গ্রন্থ ভাই যে জিনিসটা জানেন না সেই জিনিসটা নিয়ে একটু পড়ে জেনে তারপর কথা বলা উচিত না ভাই এইভাবে মানে অজ্ঞতা প্রসূত কথা বইলা কেন মানুষ মানে মানে মানুষকে হাসান বা আমাকেও বা কেন বিরক্ত করেন ভাই আপনাকে আমি বিরক্ত করতেছি না আপনি একটার পর একটা চলে যাচ্ছেন মানে একটার পর একটা চলে যাচ্ছে আপনি আপনি যে আপনি একটু চ্যালেঞ্জ এটা নিয়ে আলোচনা শুরু করছি ভাই আমি চাচ্ছি আমি চাচ্ছি আপনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করেন যে এই যে আপনি বললেন ইমাম আবু খারির আগে হাদিস গ্রন্থ লেখা হয়েছে এটা কত সালে দেখান আমাকে আমাকে দলিল বের করে দেখান তাহলে আমি আপনাকে দলিল বের করে দেখাচ্ছি যে ইমাম আবু খারির আগে শত শত হাদিস গ্রন্থ লেখা হয়েছে শত শত হাদিস গ্রন্থ লেখা হয়েছে কোত থেকে পান এই সমস্ত গাজা খুরি কথা যে ইমাম বুখারী 300 বছর পর হাদিস গ্রন্থ লিখছে কোন ছাগলে বলে এইগুলা কোন গাধা এইগুলা এই কথাগুলো বলে মানে এই কথা তো একটা মানে একটু পড়ে লেখা তো থাকতে হয় একটা কথা বলার জন্য তো একটু একটু পড়ে লেখা থাকতে হয় ভাই একটু যদি পড়ে লেখা না থাকে একটু যদি জানা শোনা না থাকে তাহলে সেই কথাটা বলবেন না দয়া করে সেই কথাটা বলবেন না আচ্ছা আমি আপনাকে দেখা দিচ্ছি দেখা দিচ্ছি আমি আপনাকে দেখা দিচ্ছি আপনি আমার দলিল গুলা একটু ক্রস চেক করে নিয়েন পরে হ্যাঁ আপনাকে আমি এখন দেখাই দিচ্ছি আপনি একটু পরে ক্রস চেক করে নিয়েন তাহলে বুঝতে পারবেন আমার তথ্যগুলো সঠিক কিনা হাদিস গ্রন্থগুলোর ভিতরে এখনকার যে যে গ্রন্থগুলো পাওয়া যায় তাদের ভিতরে সবচেয়ে প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থটা হচ্ছে সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদিস গ্রন্থটা হচ্ছে মুআত্তা মুআত্তা মালিক ইমাম মালিকের লেখা সেই ওনার জন্ম হচ্ছে 711 খ্রিস্টাব্দে মানে নবী মুহাম্মদের মৃত্যু হয়েছে 612 632 খ্রিস্টাব্দে এবং ইশে ইশে জন্ম হয়েছে
কিছু হাদিস বাদ দেন কিছু হাদিস রাখেন সেই গ্রন্থটার নাম কিতাবুল আসাদ এই যে দেখেন এখানে আমি লিখে রেখেছি কিতাবুল আসাদ আচ্ছা উনি যে বাদ দিলেন উনি বাদ দিলেন কেন বাদ দিলেন বাদ দিলেন এর কারণ এটা না এই কারণটা বলে গেছেন কারণ যে ওনারা বলে গেছেন এই যে যেমন ধরেন ইমাম বুখারী হাদিস সংকলন 93 হিজরি 93 হিজরি তার মানে তো তারপরে প্রায় 93 বছর পর তার আগে খলিফা রাশিদিনের সময় চলে গেছে ঠিক আছে খলিফা রাশিদিনের ভাই উমাইয়া কথা আপনি উমাইয়াদের আইন তো মুসলিম আইন বোঝেন নাই কথাটা তো বোঝেন নাই আপনি ইমাম মালিকের জন্ম হচ্ছে গিয়ে 711 খ্রিস্টাব্দে ইমাম মালিকের আগের কথা আমি এখন বলছি ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিকের আগে ভাই কথাটা কি এর পূর্বে আমি বলেছি এর পূর্বে মুআত্তা মালিকের পূর্বে কথাটা কি বোঝেন নাই ভাই बोकार मत आचरण करें भाई आपके मुआत्ता मालिक जो एक लक्ष हादी संकलन कर पक्षे सम्भव ना এই কারণে আমি যে কয়টা সনদ চেক করতে পারছি সনদ মানে হচ্ছে চেইন অফ ন্যারেশন হ্যাঁ চেইন অফ ন্যারেশন আমি যে কয়টা চেক করতে পারছি সেই কয়টা দিয়ে আমি হাদিস গ্রন্থ লিখছি ইমাম আবু হানিফা একই কথা বলে গেছে আমি অনেক হাদিস সংগ্রহ করছি কিন্তু আমি সবগুলা চেইন সংগ্রহ করতে পারি নাই যে সবগুলা চেইন সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই সেই কারণে যতগুলা চেইন আমি ঠিকভাবে সংগ্রহ করতে পারছি সেগুলোকে আমি হাদিস গ্রন্থ হিসেবে লিখে গেলাম সেই গ্রন্থটার নাম হচ্ছে কিতাবুল আসার হ্যাঁ এর আগে এই যে ইমাম আবু হানিফারও আগে কে কে হাদিস গ্রন্থ লিখছে সেই জিনিসটা আমরা এখন একটু দেখব যে আচ্ছা আচ্ছা ওই জিনিসটা কোথায় গেল আচ্ছা এই জিনিসটা তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না এখন দাঁড়ান একটু একটু অপেক্ষা করেন আমি একটু বের করছি এই জিনিসটা ইলাকাটার ভিতরে সেই জিনিসগুলো ছিল আবু সাহেবার যে হাদিস এবং আব্দুর রাজ্জাকের যে হাদিস সেই জিনিসগুলো এখানে ছিল এখানে আমি পুরো বই সহ দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা এই যে এই যে পেয়েছি এইখানে দেখা যাচ্ছে যে এই হাদিস গ্রন্থটার আবার মানে জার্মানিতে বার্লিন মিউজিয়ামে এই হাদিস গ্রন্থটা এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত পর্যন্ত আছে এই হাদিস গ্রন্থটা আরেকটা প্রাচীন হাদিস গ্রন্থ এই হাদিস গ্রন্থটার নাম হচ্ছে সহিফা হাম্মাম ইবনে মুনাব্বি হ্যাঁ এই হাদিস গ্রন্থটা কে লিখছে আচ্ছা একটু বড় করি আর একটু বড় করি এটা তো নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে না সহিফা হাম্মাম ইবনে মুনাব্বি উনি কে উনি হচ্ছে আবু হুরায়রার ছাত্র আবু হুরায়রা কে আবু হুরায়রা হচ্ছে একজন বিখ্যাত সাহাবি যিনি অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন এই হাম্মাম ইবনে মুনাব্বি উনি হচ্ছেন আবু হুরায়রার সরাসরি ছাত্র তিনি আবু হুরায়রার ছাত্র হিসেবে অনেকদিন ছিলেন এবং আবু হুরায়রার মৃত্যুর আগে তিনি একটা হাদিস গ্রন্থ সংকলন করেন সেই হাদিস গ্রন্থটাকে বলা হয় সহিফা হাম্মাম ইবনে মুনাব্বি এই গ্রন্থটা আবার হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন এই যে এই হাম্মাম ইবনে মুনাব্বি হচ্ছেন আবু হুরায়রার ছাত্র এটা শুনতে পেয়েছেন হ্যালো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে হ্যালো আমার কথা শোনা যাচ্ছে संरक्षित प्राचीन पांडुलिपि हिसेबी ग्रंथिफा हाम्माम इबने मुनाबी এই হাদিস গ্রন্থটা আটান্ন সালের হিজরি আটান্ন সালের আগেই সংকলন শেষ হয়ে যায় ঠিক আছে এই হাদিস গ্রন্থটার দুইটা কপি বর্তমানে আছে একটা হচ্ছে দামেস্কের একটা গ্রন্থাগারে আর একটা হচ্ছে বার্লিনের একটা গ্রন্থাগারে ডক্টর হামিদুল্লাহ এই গ্রন্থ দুইটাকে সামনে নিয়ে আবার সম্পাদনা করেন এবং এই বইটা এখন বাজারে পাওয়া যায় এই বইটার লেখার সাল হচ্ছে হিজরি আটান্ন সাল বুঝতে পারছেন ভাই হ্যাঁ তাহলে আপনি আমি একটা প্রশ্ন করি এখন আপনি যে বললেন যে ইমাম বুখারি তিনশো বছর পর প্রথম হাদিস গ্রন্থ লিখছে এই কথাটা দলিল আমাকে একটু দেখান 
আচ্ছা আমি একটা আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই এই তাকে সেটা হচ্ছে যে প্রশ্ন না আগে আপনি আপনার আপনার মানে দাবিটার সপক্ষে একটু দলিল দেখায় ভাই আপনি যত কথা বলছেন একটারও এখন পর্যন্ত কোনো দলিল আমি দেখতে পাই নাই মুখে যা আসে আপনি যা বুংবাং বুঝছেন সেগুলো আপনি চালায় যাচ্ছেন এইভাবে তো ভাই মানে আমি ভাই আমি একটা মোবাইল নিয়ে বসছি আমি যেই কথা আমি যেই কথা আমি একটা মোবাইল নিয়ে বসছি আমি ডকুমেন্ট তো অ্যারেঞ্জ করি নাই যে আমি ইনস্ট্যান্ট আপনাকে দেব আপনাকে রাশেল ভাই আমি যে কয়টা কথা বলেছি প্রত্যেকটা জিনিসের দলিল আমি দেখিয়েছি এবং আপনাকে এই অপশনও দিয়েছি আমি যে আপনি যদি কোনো দলিল আমার কাছে দাবি করেন তাহলে আপনি আমাকে বলবেন থামায় বলবেন যে এটার দলিল দেন তাহলে আমি সেটার দলিল আপনাকে দেখাবো কিন্তু আপনি এখন পর্যন্ত ইসলাম নিয়ে কথা বলছেন অথচ একটা দলিল একটা কোরআনের আয়াত একটা হাদিস একটা সিরাত একটা কিচ্ছু আপনি বলেন নাই বরঞ্চ উল্টা পাল্টা কিছু হাবিজাবি কথা বলছেন যে প্রথম হাদিস গ্রন্থ লেখা হয় তিনশো বছর পরে যেখানে আমি আপনার কথার বিপরীতে এতগুলা দলিল দেখালাম আপনি এখন আমাকে এই দলিলটা একটু দেখান যে এই গাজা খুরি কথা এই বলদের মতো কথা আপনি কোথায় পাইছেন যে প্রথম হাদিস গ্রন্থ লেখা হয় তিনশো বছর পরে প্রথমটা আমি বুখারি শরীফের কথা বলছি এটা মনে হয় মেবি তেরোশো स्थान विभिन्न जगह घुरे विभिन्न प्रमाण सहकारे कथा बार्ता अभ्यस्त कथा मान सुविधा हमारे खुबी असुविधा हि समस्त कथा मान एक मेजाजो गरम हो जाए बुझे तो दलिल दिए कथा बार मैं तुम्हारा মদ খেয়ে নামাজের ধারে কাছে যেও না এইটা আয়াত পরে আপনি বুঝতে পারলেন যে ওয়াও মদ খেয়ে আচ্ছা ঠিক আছে যাও নামাজের ধারে কাছে যাবো না আমি মদ খেয়ে আমি পার্টিতে যাব কোরআনে বলে দিচ্ছে মদ খেয়ে নামাজের ধারে কাছে যেও না আমি কোরআন মানলাম আমি আর নামাজের ধারে কাছে যাব না আজকে গেলেন না এটা কি ভাই মানে কোরআনের আপনি একটা আয়াত পরে যদি বোঝেন এই জিনিস বোঝেন এই বুঝ বোঝেন এইটার সাথে কি ইসলামের কোনো সম্পর্ক আছে মানে আমাকে নিষেধ করছে যাওয়ার জন্য मानसुखी मानसुक मान रोहित नासेक मान रोहित आयत नाजिल आयात 
তখন তোমরা বেটার আয়াতটাকে ফলো করবা আগের আয়াতটা বাতিল হয়ে যাবে এটা কোরআনে আল্লাহ পাকই বলে দিয়েছে ঠিক আছে আপনি যদি দলিলগুলো দেখতে চান তাহলে দলিলগুলো বের করে আপনাকে দেখাতে পারি এই নাসেক মানসুখের মানে উসুল অনুসারে কোরআনকে আপনার বুঝতে হলে সেটার ধারাবাহিকতা আপনার আগে জানতে হবে কোরআনের কোন সূরার পরে কোন সূরা নাযিল হয়েছে সেটা জানতে হবে কিন্তু কোরআন যখন আপনি ধরেন কোরআনের ভিতরে কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে এই আয়াত সূরাগুলো দেয়া নাই কারণ প্রথম যে সূরাটা নাযিল হয়েছিল সেটা হচ্ছে সূরা আলাকের 1 থেকে 5 নম্বর 5 নম্বর 5 নম্বর আয়াত পর তোমার প্রভুর নামে ইকরা বিসমিক আল্লাজি খালাক এই জিনিসটা প্রথম সূরা নাযিল হয়েছিল কিন্তু আপনি যখন কোরআনটা খুলেন কোরআনটাতে আপনি পান প্রথম সূরাটা হচ্ছে সূরা ফাতিহা দ্বিতীয় সূরা হচ্ছে সূরা বাকারা কিন্তু আমরা জানি যে প্রথম সূরা যেটা নাযিল হয়েছিল সেটা হচ্ছে ইকরা বিসমিক আল্লাজি খালাক যেটা নবী মুহাম্মদ যখন হেরাম পর্বতের গুহায় বসেছিল তখন জিবরাইল তার কাছে সেই প্রথম সূরাটা নিয়ে আসছিল তাহলে এই যে সময়ে কোন সময় কোনটা নাযিল হয়েছে সেই জিনিসটা তো ওসমানের আমলে সে তো এমন ভাবে কোরআনটা কম্পাইল করেছে যে সেটার আর ধারাবাহিকতা নাই কোরআনের ভিতরে ঠিক আছে এই ধারাবাহিকতাটা যদি আপনি না জানেন তাহলে তো কোরআনের আপনি মূল সূত্রটাই তো বুঝতে পারবেন না বুঝতে পারছেন আপনি আমার কথা হ্যাঁ তাহলে কোরআন যদি আপনি পড়ে বুঝতে যান তাহলে তো আপনি পদে পদে হোচট খাবেন কারণ কোরআনে তো ধারাবাহিকতা নাই মানে যেই মানে যেই সূরা থাকার কথা হচ্ছে এক নম্বরে সেই সূরা নিচে 93 নম্বর 94 নম্বরে বলেন সূরা আলা কত নম্বর সূরা কোরআনের নাম্বার বলতে পারবো তাহলে এইটা তো একদম লাস্টের দিকে চলে গেছে তাই না মানে এটা তো সম্ভবত 92 নম্বর সূরা সম্ভবত আমার যতদূর মনে পড়ে 92 নম্বর সূরা হবে বা 90 এর উপরে হ্যাঁ আর সূরা ফাতিহা তো এসে অনেক পরে সূরা ফাতিহা চলে আসছে প্রথমে এই যে সময়টা যদি আপনি মানে বুঝতে না পারেন কোন কোনটার পরে কোনটা তাহলে তো কোন আয়াতটা বাতিল হয়েছে আর কোন আয়াতটা এক্সিস্টিং আয়াত সেই জিনিসটা তো আপনি বুঝতে পারবেন না আপনি তো এখানে গিয়ে যে মনে করবেন যে কোরআনে আল্লাহ বলেছে মদ খেয়ে নামাজের দারে কাছে যাও না আমি মদ খেয়ে নামাজের দারে কাছে যাব না কিন্তু এরপরে আরেকটা আয়াত নাযিল হয়েছে যে আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে মদ হচ্ছে অপবিত্র শয়তানের কাজ সেই আয়াতের ভিতরে মদকে একদম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ঠিক আছে আপনার তো শেষ আয়াতটা ফলো করতে হবে শেষ আয়াতটা হচ্ছে ইসলামের উসুল মানে ইসলামের বিধান বুঝতে পেরেছেন ভাই আচ্ছা মদ আপনি একটু কষ্ট করে সংসার ডট আচ্ছা মদের মদের না মদের আয়াতগুলো কোরআনের আয়াতগুলো কি চেষ্টা আমাকে একটু বলতে পারবেন বা দেখা যাবে অবশ্যই অবশ্যই বলতে পারবো দেখাতে পারবো আপনি মদের আয়াতগুলো দেখতে যাচ্ছেন একটু ধারাবাহিক ভাবে একটু ধারাবাহিক আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে দেখাচ্ছি আপনার আপনার যেটা ধারাবাহিক আর কি ওসমান ওসমান ওনারটা না ওসমানের ধারাবাহিকতা দেখলে তো আপনি কিছু বুঝবেন না ওসমানের ধারাবাহিকতা আপনি আপনি বুঝবেন না আপডেটটা পাবেন কিছু प्रथम सुरा अनुवाद আর তোমরা খেজুরের গাছের ফল ও আঙ্গুর থেকে মাদক ও উত্তম রিজিক গ্রহণ করো মাদক ও উত্তম রিজিক গ্রহণ করো নিশ্চয়ই এতে এমন কাউমের জন্য নির্দেশনা রয়েছে যারা বুঝে ইমাম তাবারি বলেন এখানে দেখেন ইমাম তাবারির কথাটা বলে দিয়েছেন ইমাম তাবারি বলেন আয়াতটি মাদক নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে মানে এই যে এখানে মাদক সম্পর্কে যে প্রশংসা করা হয়েছে এইখানে স্টার দিয়ে আবার বলে দেওয়া হয়েছে যে ইমাম তাবারি বলেছেন যে এই আয়াতটি মাদক নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে নাজিল হয়েছে ঠিক আছে এরপর যে আয়াতটা নাজিল হয় जिज्ञासा कर शरीफर 
হাদিসটা এই হাদিসের জিনিসটা আমরা দেখতে পাই মদ হারাম হর বর্ণনা আলী ইবনে আবু তালিব সূত্রে বর্ণিত একদা আনসার গোত্রের এক লোক তাকে ও তাকে মানে আবু তালিবকে মানে এটা হচ্ছে হজরত আলী চতুর্থ খলিফ হজরত আলী এবং নবী মোহাম্মদের চাচাতো ভাই এবং একই সাথে মেয়ের জামাই ফাতিমার জামাই হজরত আলী তাকে এবং আব্দুর রহমান আউফকে দাওয়াত করে উভয়কে মদ পান করালেন তা হারাম হওয়ার পূর্বে অতপর মাগরিবের সালাতে আলী তাদের ইমামতি করলেন আলী তখন যে কাজটা করলো সে তিনি সুরাকুল ইয়া আইহাল কাফিরুন পাঠ করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন মানে আলী একটা সুরা পাঠ করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলে অতপর এয়াত অবতীর্ণ হলো হে মান্দরগণ তোমরা যখন মাতাল অবস্থায় থাকো তখন সালাতের কাছেও যেও না সালাত যখনই পড়বে যখন তখনই পড়বে যখন তোমরা কি বলছো তা সঠিক রূপে বুঝতে পারো এটা হচ্ছে সুরা নিসার তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত এই হাদিসের ভিতরে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই হাদিসটার প্রেক্ষাপটটা কি এই আয়াতটার প্রেক্ষাপটটা কি এই আয়াতটা আমরা একটু পড়ে নেই এটা হচ্ছে যে সুরা নিসার তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয় না এরপরে সর্বশেষ যে আয়াতটা নাজিল হয় কোরআন কোরআনে মানে মত সম্পর্কে সুরা মাইদার নব্বই এবং একানব্বই নম্বর আয়াত এইখানে বলা হয়েছে যে হে বিশ্বাসীগণ মদ জুয়া ও মূর্তি ও ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণিত শয়তানি কাজ তোমরা তা বর্জন করো মানে আল্লাহ বলে দিচ্ছে তোমরা তা বর্জন করো মানে এটা হারাম হারাম বলে দিচ্ছে আল্লাহ পাক এই আয়াতে আসার পরে মদ একদম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেল এমন কি ওষুধ ওষুধ খাওয়ার জন্য মদ খাওয়া যাবে না ওষুধ নির্মাণের জন্য মদ খাওয়া যাবে না ওষুধ ওষুধ তৈরির জন্য মদ খাওয়া হারাম সেই জিনিসটা আমরা কোথায় পাই সেই জিনিসটা আমরা পাই আরেকটা হাদিস থেকে সেটা আমি দেখাচ্ছি আমি বলে দিচ্ছি আবারও যে এমন কি ওষুধ তৈরির জন্য মদ খাওয়া যাবে না ওষুধের জন্য মদ হারাম সমস্ত প্রকার তার উৎপাদক তার ব্যবহার তার কেনা বেচা করা সমস্ত কিছু ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এই জিনিসটা আমি একটু দেখাচ্ছি একটু বের করে দেখাচ্ছি এইখানে এই হাদিসে দেখেন হাদিস সম্ভার গ্রন্থে যে জিনিসটা বলা আছে ওমর ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ বলেছেন মদ পানকারীকে মদ পানকারীকে মদ পরিবেশনকারীকে তার ক্রেতা ও বিক্রেতা তার প্রস্তুত কারো যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে তার বাহককে ও যার জন্য বহন করা হয় তাকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন তার মূল্য ভক্ষণকারীও হচ্ছে অভিশপ্ত আরেকটা হাদিসে বলা হয়েছে সহি মুসলিমের হাদিস মদ দ্বারা চিকিৎসা করা হারাম পাঁচ হাজার পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস যদি হাদিস একাডেমি থেকে কেনেন তাহলে হাদিস নাম্বার হবে পাঁচ হাজার পঁয়ত্রিশ এখানে বলা হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহামকে মদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন তিনি তাকে বারণ করলেন এবং মদ প্রস্তুত করাকে খুব জঘন্য মনে করলেন তিনি বললেন আমি তো শুধু ওষুধ তৈরি করার কাজ জন্য মদ প্রস্তুত করি তিনি মানে নবী বললেন এটা তো ব্যাধি নিরামক ঔষধ নয় বরং নিজেই ব্যাধি এটি নিজেই ব্যাধি মানে মদ দিয়ে চিকিৎসা করাটাও হারাম কোনো চিকিৎসার কাজে যদি মদ ব্যবহৃত হয় অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয় সেটাও সম্পূর্ণভাবে হারাম আরেকটা হাদিস হচ্ছে মিশকাত শরীফের তিন হাজার ছয়শো বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিস এখানে বলা হয়েছে যে এটা নিজেই নিজেই ব্যাধি আরেকটা হাদিস সহি মুসলিমের ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে কিনলে চার হাজার নশো সাতাত্তর নম্বর হাদিস মদ দ্বারা চিকিৎসা করা হারাম এবং তা ঔষধ হতে না পারার বিবরণ এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে এটা নিরামক ঔষধ নয় বরং এটা নিজেই একটি রোগ এই জায়গাগুলা থেকে আমরা পরিষ্কার হয়ে যাই যে মদ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ কিন্তু আমরা জানি মদ মেডিকেল সায়েন্সে অনেক কাজে লাগে অনেক ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় মানুষের যখন সার্জারি হয় সেটার কাজে ব্যবহৃত হয় মানে অনেক অনেক কাজ আছে মানে মদের মদের বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে এবং ফ্যাক্টরিতে ইন্ডাস্ট্রিতে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে তো অনেক মানে দরকার আছে মদের অনেক প্রয়োজন আছে অ্যালকোহলের অনেক দরকার আছে কিন্তু ইসলামে মদ উৎপাদন করে সম্পূর্ণভাবে হারাম আহ রাসেল ভাই আপনাকে আমি যে রেফারেন্স গুলা দেখানো দরকার সেগুলো দেখিয়েছি আর কি কিছু আপনি বলবেন আজকে হ্যাঁ বলতে চাই আমি এই এইটার সম্বন্ধে বলতে চাই আপনি কোরআন কোরআনের যে আয়াতটা দেখেছিলেন যে মদ উপকার করে অপকারও আছে এবং এটার যদি আপনি পরের আয়ের দেখেন একজাক্টলি সেখানে বলা আছে যে যদি কেউ সৎ কাজ করে মানে ইমানদার এবং সৎ কাজ করে সে কি খাইলো না খাইলো তাতে তার কিছু যায় আসে না ঠিক আছে এটাও বলা আছে আপনি এই মাত্র যে কথাটা বললেন যে একজন ইমানদার ব্যক্তি কি খাইলো না না খাইলো তা দিয়ে আল্লাহ পাকের কিছু যাবে আসবে না এই কথাটা এই মাত্র আপনি বললেন না আপনি আমার সাথে ফাইজলামি করতেছেন মানে একটা কথা বলার পর আবার কথা ঘুরাই নিচ্ছেন আমি যখন পাল্টা যুক্তি দিচ্ছি কথা ঘুরাই ফেলতেছেন আপনি না আমি তো ঘুরাচ্ছি না আপনাকে একটু মিউট করছি ভাই 
দেখেন দর্শকরা দর্শকরা দেখেন উনি বলল যে একজন মুমিন একজন মুমি ইমানদার ব্যক্তি কি খাইল না না খাইল তাইলে আল্লাহ সেটা দিয়ে আল্লাহ পাক কিছু মনে করবে না তখন আমি তার কথার সাপেক্ষে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম তাহলে তো একজন ব্যক্তি যদি শুকর খায় উনি বললেন একজন মুমিন ব্যক্তি কি খাইল না না খাইল তা নিয়ে আল্লাহ পাক কিছু মনে করবে না ওনার পয়েন্ট হচ্ছে এটা আমি যেই শুকর আনলাম উনি বললেন না 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 শুকর তা হারাম শুকর তা না না দেখছেন ভাই ওনাদের সাথে আমি কিভাবে কথা বলবো ভাই উনি যখন একটা যুক্তি দিবেন তখন আমি তার একটা পাল্টা যুক্তি দিব পাল্টা যুক্তি দেওয়ার পর উনি কি করবেন ওনার যে যুক্তিটা ছিল মুমিন ব্যক্তি কি খাইলো না না খাইলো খাইলো না না খাইলো মুমিন কি খাইলো না না খাইলো মুমিন কি খাইলো আবার বলি ওনাদের মাথায় তো ঢোকে না ওনাদের মাথা ভর্তি যে কি সেটা আমি বুঝি না উনি এই মাত্র বললেন মুমিন ব্যক্তি কি খাইলো না না খাইলো খাইলো না না খাইলো মুমিন ব্যক্তি কি খাইলো না না খাইলো এই নদী আল্লাহ কিছু মানে মনে করবে না আবারও বলি ওনার মাথায় তো ঢুকবে না নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তো ওনার মাথায় তো কথা ঢুকবে না আবারও বলি মুমিন ব্যক্তি কি খাইলো না না খাইলো মুমিন ব্যক্তি কি খাইলো না না খাইলো এটা দিয়ে আল্লাহ তখন আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন শুকর খাওয়া খাইলো তাহলে আল্লাহ শুকর তো খাওয়াই তো তাই না কি খাইলো না না খাইলোর মধ্যেই তো শুকরটা তো পড়তেছে তাই না দেখেন এনাদের সাথে আমি কথা বলবো কিভাবে কনভার্সেশন আগানো যায় না ভাই মানে এরকম হিপোক্রেসি থাকলে আমি কথা আলোচনা আগাও সরি মানে কথার ভিতরে যদি কনসিস্টেন্সি না থাকে কথার ভিতরে যদি মানে এত হিপোক্রেসি থাকে এই মাত্র কথাটা বইলা সারতে পারে নেই এখন বলতেছে না 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 ভাই হারাম আরে ভাই তুমি না বললা মুমিন ব্যক্তি কি খাইলো না না খাইলো আমি যদি বলি আমি যদি তোমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে বলি যে বাবা কুদ্র তুমি এই রেস্টুরেন্টে যা খাও 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 হ্যাঁ টাকা পয়সা নিয়ে ভাইবো না কুদ্র তুমি টাকা পয়সা নিয়ে ভাইবো না রেস্টুরেন্টে যা আছে সব খাও যা আছে যা ইচ্ছা খাও এখন কুদ্রতে বললো আমি তেলে খাসি রেজালা খাবো আমি বলবো না 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 খাসি রেজালা খাওয়া যাবো না খাসি রেজালা খাওয়া যাবো না হ্যাঁ খাসি রেজালা খাওয়া যাবো আরে বেটা তেলে তুই আগে কইলি কেন যে তুই যা খুশি এই রেস্টুরেন্টে গিয়ে যা খুশি খা তুই আগে এটা কেন কইলি যে তুই এই রেস্টুরেন্টে ঢুকে যা খুশি খা তোর এই যা খুশির ভিতরে তো খাসির মাংস খাসি রেজালা পারে নাকি ভাই এই সমস্ত মানুষের সাথে আমি কেমনে কথা বলবো ভাই বলেন মানে এমন এই মাত্র বললো একটা কথা বলার পর আমি যখন পাল্টা একটা যুক্তি দিলাম এর ভিতরে এসে মানে কথা ঘুরে ফেলেছে এগুলোর সাথে কথা বলাটা হচ্ছে গিয়ে মানে নিজের মাথাটা নষ্ট করা নিজের মাথাটা নষ্ট করা কোনো জ্ঞান বুদ্ধি নাই কোনো পড়ালেখা নাই যা ইচ্ছা তাই যা ইচ্ছা তাই রাসেল আপনাকে আমি বলছি যে আপনি এরকম যা ইচ্ছা তাই কথা বলতেছেন কেন ভাই মানে আপনার মানে কি মাথা নষ্ট নাকি আপনি কিছু খাইছে নাকি আপনি আসলে মত খায় মানে বসছেন এখানে বলেন তো ভাই আপনাকে শেষ বারের জন্য আনমিউট করছি আপনি একটু এক্সপ্লেন করেন এইগুলো কি ভাই আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ওইটা কিন্তু মানে ওই মদ রিলেটেড কথা আমি তো তোমাকে বলছি ভাত রিলেটেড ভাত রিলেটেড যে জিনিস বলেছি ভাত রিলেটেড খাওয়া যা খুশি খাবা খাসির মাংস রিলেটেড তো আমি বলি নাই তাইলে আমি কেন প্রথমে তাকে বলবো যে তুমি এই রেস্টুরেন্টে যা খুশি খাও এটা কেন বলবো আমি তাকে যা খুশি তার খাও তার মধ্যে ভাই আমি আর আপনার সাথে মানে মানে ফালতু সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না আপনাকে আমি বিদায় জানাচ্ছি ভাই মানে বিদায় হন ভাই এই সমস্ত গরু গাদা কোর্ট থেকে যে আসে এইগুলা এই মুমিন সুমিন এত মাথা নষ্ট এত মাথা নষ্ট এত বলো দেগুলা এত বলো দেগুলা ভাই সিরিয়াসলি ভাই মানে এই মানে মাথার ভিতরে কিছু নাই ভাই এগুলার মাথার ভিতরে কিছু নাই একবারে গু ঠাসা এগুলা আসে মানে লুঙ্গি কাঁচা দিয়ে চলে আসে ভাই भयंकर अवस्था भयंकर अवस्था मान खुबी भयंकर अवस्था আচ্ছা সাবালটন ভাইকে যুক্ত করছি সাবালটন ভাই শুনতে পাচ্ছেন জি थैंक यू আসিফ ভাই যুক্ত করার জন্য আপনার ভাই ধৈর্য দেখে তো আমি আসলে মানে ইমপ্রেসড বলতে গেলে ভাই চিন্তা করেন মানে এত বলদ কিভাবে হয় একজন মানুষ মানে মানে প্রথমে তো কোরআন হাদিস সম্পর্কে যাচ্ছে তাই বলা গেছে সেগুলো না হয় আমি মানে বলা গেলাম আচ্ছা ঠিক আছে সে হয়তো জানে না এগুলা না দিন না বলছে না দিন ভুল করে বলছে ঠিক আছে কিন্তু এখন সে বলতেছে একজন মুমিন কি খাইবো না না খাইবো এর দিয়ে আল্লাহ কিছু আল্লাহর কিছু যায় আসে না এই যখন জিজ্ঞেস করলাম শুকর তেলে শুকর শুকর খাই শুকর খাইতে পারবে হ্যাঁ আমি তো বলছি মাদ রিলেটেড মাদ রিলেটেড মানে কি সে যে বললো যে যা খুশি খাইতে পারবে সবল ভাই আপনি তো কথা শুনেছেন তাই না 
হ্যাঁ আমি এটা মানে বুঝলাম না একটা মানে মুসলিম হয়ে কিভাবে একটা মানুষ বলতে পারে যে আল্লাহ অনুযায়ী লাইক যা ইচ্ছা তা খাইতে পারে আই মিন ছোটবেলার থেকে আমরা শুনে আসতেছি যে পর্ক আমরা খাইতে পারি না লাইক এটা একটা বেসিক জিনিস একটা উমিন কিভাবে লাইক বলতে পারে এই জিনিসটা আমার মাথায় আসে না মানে উনি বলতে যাচ্ছেন একজন মুমিন যদি মানুষের মাংস খায় তাদের আল্লাহর কাছে মনে করবে না ইসলাম এটা যায় যাচ্ছে মানে ওনার কাছে নতুন ভাই ওই নাজিল হইছে এদের কাছে নতুন নতুন ওই নাজিল হয় কি ভাই কি বলবে এদের সাথে কথা মানে একটা ইসলাম যেখানে মানে শুয়ের মাংস খাওয়া এটা মানে ঠিক আছে এটা আল্লাহর কাছে ম্যাটার করে না এটা মানে কি ধরনের ইসলাম আশ্চর্যজনক মানে এই রকমের মানে না এগুলোকে আর আর সহ্য করা যাবে না ভাই আর সহ্য করতে পারবো না ভাই অনেকক্ষণ মানে ট্রাই করছি যে এর মাথায় কিছু ঢোকে কিনা কিন্তু আমি বুঝছি যে ওই যে ওই গাছের সাথে গাছের সাথে আপনি গাছকে আপনি যতই ফিজিক্স বুঝান যতই ফিলোসফি বুঝান হ্যাঁ যতই নিচ্ছে বুঝান হ্যাঁ একটা মানে মানে বট বৃক্ষকে আপনি গিয়ে নিচ্ছে বুঝাচ্ছেন হ্যাঁ আপনি তাকে বোঝাচ্ছেন যে বাধারণ মানে আপনি তাকে বোঝাচ্ছেন মানে জয়পল ছাত্র বোঝাচ্ছেন হ্যাঁ অস্তিত্ববাদ বোঝাচ্ছেন তাকে আপনি ওই গাছটি আপনাকে শেষ পর্যন্ত কি বুঝবে গাছ গাছ তো ওইখানেই থাকবে আপনি বলেন হুট করে মনে হইল যে অনেকদিন পরে তো দেখা তো সেই জন্য আর কি আর কি দেখতে আইলাম তো আপনি যুক্ত করেছেন সেজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ভাই বলেন মানে বাংলাদেশের অবস্থা এমন হয়ে গেছে আপনি যদি মানে কোরআনের এমন কোন আয়াত নিয়ে কথা বলেন মুমিনদের সামনে তো ওরা মানে এত পরিমাণ খেতে যায় যেমন মানে কিছুদিন আগে একটা হচ্ছে লিস্ট আকারে মানে একজন নাস্তিক আমার ফ্রেন্ড আছে উনি হচ্ছে মানে একটা লিস্ট আকারে অনেকগুলা মানে কোরআনের আয়াত দিয়ে দিছে যেগুলা কিনা মানে হচ্ছে অযৌক্তিক আর মানে কোরআনকে বিজ্ঞানময় বলা হয় তো ওরা মানে পুরা পুরি হচ্ছে ওই আয়াত গুলা বিজ্ঞানের পরিপন্থী আমার যেগুলো বড় ভাই মানে আমার আঙ্কেল হয় সম্পর্কে ওরা তো ওদেরকে আমি আসলে এগুলা শোনাচ্ছিলাম আর একটা মানে মুমিন যিনি হচ্ছে অনেক ঘাটাঘাটি করে এই বিষয়গুলা নিয়ে মানে তো ওনাকে আমি বলছিলাম আসলে এই বিষয়গুলো কি কতটুকু যুক্তি যেহেতু বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা হবে তো এইটাই আর কি আচ্ছা সাবাটন ভাই আপনি কি কিছু বলবেন প্রেক্ষিতে ওই রকম কিছু তো বলার পাচ্ছি না ঠিক আছে ফিরোজ ভাই আপনার কথা আমরা শুনলাম আপনার কথা শুনে মানে আপনি যে কথা বলতে এসছেন অনেকদিন পরে ভালো লাগলো তাহলে মানে আসলে আমি কি বলতে যাচ্ছি মানে আমি একটা হুমকির মধ্যে আছি ঠিক আছে অনেকে জানা জানি হয়ে গেছে যে আসলে আমি অলরেডি নাস্তিক হয়ে গেছি মানে আমি যে গ্রামে বসবাস করি তো এইখানে সবাই মোটামুটি সংরক্ষণশীল আর সবাই ধর্ম বিরোধী করে তো আমি এই কথাগুলা হুমের কাছে বললাম আবার সবাই মনোযোগ দেন এগুলো নিয়ে বেশি কথাবার্তা বলাটা উচিত না যদি আপনি একটা ছদ্ম নাম ব্যবহার করে ফেসবুকে বা ইউটিউবে যদি এগুলো নিয়ে কথা বলতে চান তাহলে বলতে পারেন একটা ছদ্ম নাম ব্যবহার করে ছদ্ম পরিচয় ব্যবহার করে কিন্তু নিজের পরিচয় নাম পরিচয় দিয়ে কখনোই এগুলো নিয়ে কারোর সাথে ডিসকাস করবেন না এটা মহাবিপজ্জনক যে কোনো সময় আপনাকে মেরে ফেলতে পারে এই দিকে খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে ফিরোজ ভাই তাহলে আজকে আপনাকে বিদায় জানাই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই ভালো থাকেন তাহলে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি আপনার শুভ রাত্রি এবং শুভকামনা আপনার জন্য পরে নিশ্চয়ই আবার কথা হবে আরেকজনকে যুক্ত করি দ্য ট্রুথ আপনি বলেন তাহলে জি আসিফ ভাই কেমন আছেন
হ্যাঁ <laughs> নৈকট্য মানে জানে না মরিচিকা মানে তারা মনে করে মরিচ মানে এই অবস্থা যদি তাদের জেনারেল নলেজ হয় তাহলে তাদের আসলে আলোচনায় না আসাটাই আমি উপযুক্ত মনে করি এবং আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে তারা অনেকে মনে করে যে নাস্তিক মানে এরা কিছুই জানে না এরা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই এই কথা যে একটা মানুষ কখন নাস্তিক হয় যখন সে ধর্ম নিয়ে ঘাটাঘাটি করে এই হাদিস কোরআন নিয়ে সে লেখাপড়া করে এই সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ বিজ্ঞ জ্ঞানটা অর্জন করে তারপরে সে তার নিজের যুক্তি এবং সবকিছু মিলে সে ডিসিশন নেয় এবং সে নাস্তিক্যবাদের দিকে যায় বা নাস্তিকতার পথে আসে তো মমিন ভাইদের উদ্দেশ্যে আমি এটাই বলবো যে আপনারা কখনো ওই বলদ বা বোকাশোকা মনে করেন না নাস্তিক্যবাদে যারা আসে যে তারা আসলে মনে হয় হাদিস কোরআনের কিছুই জানে না আপনি যা জানেন তার থেকেও তারা অনেক বেশি জানে এবং আপনাদের আপনাদের থেকেও তারা অনেক বেশি রেফারেন্স দেখাতে পারবে আপনাদের কাছে কোনো রেফারেন্স নেই তো দেখলাম কতক্ষণ যাবত তো এটাই তাদের উদ্দেশ্যে আমার মূল বক্তব্য যে যখন আপনারা আসবেন কাইন্ডলি রেফারেন্স নিয়ে আসবেন এবং বেসিক জ্ঞান সম্পন্ন যারা আছেন তারাই আসবেন ওই আঠারো বছর সতেরো বছর বা ওই সাতাশ বছর হয়ে গেছে অথচ ওই প্রাইমারি এবং হাই স্কুলের লেখাপড়াটুকু মনে নাই বেসিক অর্জনটা তাদের নাই তাদের এই আলোচনায় না এসে না আসাই ভালো এটা শুধু শুধু আমাদের সময় নষ্ট হয় একটা প্রসূত একটা ভালো আলোচনা থেকে আমরা মানে বঞ্চিত হই এটাই তাদের উদ্দেশ্যে আমার বলার উদ্দেশ্য এতটুকুই অনেক ধন্যবাদ টুদ ভাই আপনাকে তাহলে আজকের মতো আপনাকে বিদায় জানাই ভালো থাকবেন আপনি থ্যাংক ইউ ভাই ভালো থাকবেন ঠিক আছে সাবালটন ভাই আমিও ভাই ভাই এই যে এই টাইপের মফিস মানে বলদ মমিন এদের সাথে ডিল করতে করতে না একদম ভাবতেছি যে সামনে একটা বল লম্বা ব্রেকে চলে যাব এগুলো আর ভালো লাগতেছে না এত মানে আইকিউ লেভেল এত কম এত কম মানে মমিন হইলেই যে এরকম বলদ হইতে হবে এটা কেন ভাই এটা কেন মমিনদের মধ্যে দুই একটা তো কি ভালো থাকতে পারে না এরকম কোটি কোটি পয়দার ভিতরে দুই চারটা কি ভালো হইতে পারে না দুই চারটার মাথায় কি কিছু কোনো ভিলো থাকতে পারে না আমি না এটা হতবাক হয়ে দেই এটা আসলে একটা স্যাড জিনিস বাট আসিফ ভাই আমি প্লিজ রিকোয়েস্ট করব আপনি ব্রেক নিয়ে না আর কি এমনি তো মাতু ভাইও আপনার ব্রেকে আছে তো সবাই এখন ব্রেকে চলে গেলে এটা খুবই স্যাড একটা জিনিস হবে না কালকে রাতে আমি মানে এসে যা চলে যাচ্ছি মানে অন্য দেশে চলে যাচ্ছি আমি বোধহয় সামনে কয়েকদিন আসতে পারবো না এই জিনিসটা আগে থেকে একটু জানিয়েও দিলাম যে সামনে কয়েকদিন সম্ভবত আমি আমাকে আর পাবেন না তো আপনারা চালাই নিয়ন আপনারা কোনো ভাবে চালাই নিয়ন আর এই যে ফারাজ ভাইকে বললেন অমিত ভাইকে বললেন ওনারা যেন লাইফটা মানে চালায় যায় আর আমি বোধহয় আগামী বেশ কয়েকদিন আমি থাকবো না মানে দেশে থাকবো না মানে আমি তো আসলে এখন জার্মানিতে থাকি জার্মানিতে থাকবো না আপনাকে অনেক মিস করব আপনি যে কয়েকদিন থাকবেন না মানে লাইফে আসবেন না আর কি ঠিক আছে তাহলে সাবলটন ভাই আপনার যদি আজকের আলোচনা বিষয়ে কিছু বলার থাকে তাহলে বলেন তারপরে আমরা একটু আলোচনা করে শেষ করে দেব আর কাউকে নিব না তাহলে আজকের আলোচনা নিয়ে ওইভাবে করে কিছু বলার নেই আমি জাস্ট ওই মুমিনের মানে কথা নিয়ে অবাক যে মুসলিমরা যে মানে হালাল হারাম খাওয়া নিয়ে যে হালাল হারাম যে কিছু খাবার যে নিষিদ্ধ এটা তো একদম মানে ছোট মানে বেসিক একটা জিনিস আর কি মানে এই জিনিসের সাপেক্ষে সে কিভাবে বলতে পারে যে আল্লাহর কাছে এটা ম্যাটার করে না যে একটা মানুষ কি খাইলো না খাইলো এটাই জাস্ট আমার কাছে মানে কমপ্লিটলি মানে আমাকে স্টান মানে এমএইজ করতেছে যে কিভাবে একটা মুসলিম এটা বলতে পারে মানে এরকমও আমি দেখেছি যে মানে মানে তারা এরকম বলেছে যে এরপর মোহাম্মদের পরেও নাকি অনেক নবীর আসলে আসছে এই রকম মুসলিম আমি পাইছি হ্যাঁ এইগুলা তারা আবার কোরআনের আয়াতকে দিক সেদিক করে আবার ব্যাখ্যা করছে যে এটা দ্বারা এটা বুঝাইছে সেটা দ্বারা সেটা বুঝাইছে হ্যাঁ কলা দ্বারা তাল গাছ বুঝাইছে তাল গাছ দ্বারা মানে বিগ ব্যাং বুঝাইছে হ্যাঁ মনে করেন তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে এইটা থেকে ব্যাখ্যা করছে তাল গাছ বলতে এখানে হুম তাল গাছ বলতে এখানে সেই যে প্রথম যে অ্যাটমটা ছিল প্রথম যে ইয়াটা ছিল সেটা বোঝানো হয়েছে আর এক পায়ে দাঁড়িয়ে তো একাই ছিল তাই তো এক পায়ে দাঁড়িয়ে মানে এইভাবে যে কোনো কবিতাকে কিন্তু আপনি যে কোনো কিছু শব্দ এদিক সেদিক করে এটাকে দ্বারা এটা বুঝাইছে সেটা দ্বারা সেটা বুঝাইছে এভাবে করে কিন্তু যে কোনো কিছুকে যে কোনো কিছুর সাথে মিলাই ফেলতে পারবেন তাই না এক্স্যাক্টলি এন্ড সেই ইনফ মানে সেইটা সেই লেখার মাধ্যমে যদি সেটাই বোঝানো হইতো দেন এটা পরবর্তীতে আমরা বুঝছি কেমনে বুঝছি কেন আর কি এটা তো একদম প্রথম থেকেই ক্লিয়ার হওয়া উচিত ছিল যে কি বোঝানোর চেষ্টা করছে বিশেষ করে এটা যদি মানে কোন একটা গড বা ঈশ্বর থেকে আপনার মানে আসে বাণীগুলা মানে তামসার ব্যাপার হচ্ছে নবী এটা বুঝলো না যে এটা দ্বারা এটা বুঝাইছে সাড়ে চোদ্দশো বছর পর বাংলাদেশের এক চিপার এক কোনার এক মানে মানে টিনের চালের ভিতরে বৈশা বৈশা এক বেটা দাঁত খচাইতে খচাইতে সেই জিনিসটা আবিষ্কার করলো আল্লাহ পাক আসলে কি বুঝাইছে তো আল্লাহ পাক যে আসলে এইটাই বুঝাইছে এইটা আমরা শিওর হব কিভাবে ভাই হম মনে করেন আরেক হুজু
এটার জন্য তো আমাদের আল্লাহর কাছ থেকে জিনিসটাকে ভেরিফাই করতে হবে তাই না নালে আমরা কিভাবে বুঝবো যে এটা ব্যাখ্যা এটা তো ভেরিফাই করার কোনো ওয়েই নাই এটা জাস্ট মানে একটা বুক যেটা হচ্ছে মানুষ বিশ্বাস করে দেখে এটাকে রিইন্টারপ্রেট করে আর কি এটা নিয়ে কিন্তু নীল ডিগ্রাস রাইসন মানে একই কথা বলছিল যে এই মানে পরবর্তীতে যেই ইন্টারপ্রিটেশনস গুলো আমরা পাই এটা শুধুমাত্র আসে বিকজ আমরা সায়েন্সের মাধ্যমে নতুন তথ্য পাই এবং সেটাকে ধর্মের মানে মানে ধর্মের সাথে মিলাই ফেলার জন্য ধর্মিকরা পরবর্তীতে মানে বইয়ের লাইক বইয়ের মধ্যে ওই জিনিসটাকে মানে রিইন্টারপ্রেট করে আর কি এটা কি একটা নাম এটা একটা স্পেসিফিক নামও আছে লাইক পোস্ট হক রেশনালাইজেশন নাকি কি জানি আবার কথা হবে আজকের মতো বিদায় শুভরাত্রি সবাইকে